இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாண்ட் வர்சஸ் ஜிம்பாபே தேர்ட் ஓடிய மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ஃபாஸ்ட் இருக்க சிவில் சர்வீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச் வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓவராலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலாக தான் இருக்க போகுது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் சீமர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கட்டும் ஸோ வந்து நல்லா பால் போட்டால் கண்டிப்பாக விக்கெட் விழுவும் நல்லா பேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரன் ஸ்கோரிங் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கிரௌண்டு தான் பட் ஆனால் இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணுவாங்க கேமை இப்போ அயர்லாண்டோட டீம் நியூஸ் பற்றி பார்ப்போம் அயர்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் பிளேயிங் லெவலோட தான் போக போகிறாங்க இப்போ அயர்லாண்டோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பற்றி பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் மெக்காலம் பால் ஸ்டெர்லிங் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது வந்து பால் ஸ்டெர்லிங் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு ரெண்டு சீரீஸாக வந்து சம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு ஸோ இந்த அந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸ்லையும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட வந்து அவரோட டச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரைம் டச்சாக தான் இருக்குது ஸோ அதே அப்படியே ஜேம்ஸ் மேக்லம் வந்தோம்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ண வைக்கல இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஸ்கோரிங் பண்ணார் பட் ஆனால் இவர் வந்து இந்தியா கூட டி டுவெண்ட்டியில் தான் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆனது அவரோட வந்து பிக் கேட்டிங் எபிலிட்டியால் பட் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு கிளீன் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆஃப் த பாலான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடுமாற்றம் எம்மே ஏற்படும் கண்டிப்பாக பால் ஸ்டெர்லிங் மேலே ஓரளவுக்கு ப்ரெஷர் உருவோம் அவர் வந்து சரியாக ஆடலனா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரியூ பால் பிரைன் வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டு ரெண்டு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய பிளேயர் நம்ம டீமுக்கு எப்படி விராட் கோலியோ ஸோ அங்கே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரியூ பால் பிரைன் ஸோ வந்து ஒரு ஐம்பது ஓவருமே நின்று ஆடக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி அந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டுக்கும் மட்டும்தான் இருக்குது பால் ஸ்டெர்லிங்க்கு இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில டைமில் கண்டிப்பாக அவர் அக்ரெசிவ் அக்ரெசிவாக ஆட போயிடுவார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாலுக்குமே வந்து அக்ரெசிவாக ஆட போயிடுவார் ஸோ பால் ஸ்டெர்லிங் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அடுத்தபடியாக தான் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ பால் பிரைன் ஸோ தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் ஸோ இந்த சீரியஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செஞ்சுரியாக அடிச்சிருக்காரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டு போட்டர்ஃபீல்டுக்கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட கன்சிஸ்டன்சி தான் அவர்கிட்ட பிரச்சனையே கன்சிஸ்டன்சியே கிடையாது வெறும் ஒரு மேட்ச் அடிச்சாருனா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மேட்ச் அடிக்க முடியாது ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டுகிட்ட இல்லை மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் பிரைனாக இருக்கட்டும் வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேட்ஸ்மேன் பட் ஆனால் ஆண்ட்ரூ பால் பிரைன் கிட்ட இருக்க கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டுகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ அதுதான் பிரச்சனை ட்ரை சீரீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஆடினார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சும் ஃபெயில் ஆகிட்டு கடைசியில் ரெண்டு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஆடினார் பால் ஸ்டெர்லிங் கூட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ஸோ அந்த ஃபார்ம் அவர் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் ஏன்னா அவரோட விக்கெட் ரொம்பவே வந்து குரூஷியலாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் அந்தளவுக்கு மோஸ்ட் விக்கெட் எடுக்க முடியாது அவர் ஸ்டாண்ட் பண்ணார்னா பட் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் அவர் அந்தளவுக்கு டச்சில் இல்லை அது டச்சில் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வில்லியம் போட்டர் ஃபீல்டு கிட்ட கன்சிஸ்டன்சி இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவுட் ஆயிடுறாரு மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஐம்பது ஓவர் கூட ஐம்பது ஓவர் வரைக்கும் நின்று ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெவின் ஓப்ரேன் கெவின் ஓப்ரேனை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டு திரும்பி அது அவர் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு டச்சில் இல்லை வித் த பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரை சீரீஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பங்களாதேஷ் அயர்லாண்டு ஸோ அந்த ட்ரை சீரீஸில் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சீரீஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு டச்சில் வேறு வித் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் நான் சொல்லுவேன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஒரு சில மேட்சஸ் வந்து ஓவரும் போட மாட்டேங்கிறார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெவின் ஓபிரைன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்கர் கெட்கெட்டே ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக்கில் விளாடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சுமாராக தான் விளாடுவார் பட் ஆனால் இங்கே கெட்கெட்டே வந்து
ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் ஜிம்பாபே டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு கம்பேக் கொடுத்தார் பட் இருந்தாலும் அவரோட கம்பேக் பெரிய அளவில் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைக் அக்ரெசிவ் ஸ்ட்ரைக் எடுத்து ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் பட் இருந்தாலும் சுத்தமாக வந்து ஃபார்மில் இல்லை அவர் வந்து கடைசி அவர் எப்போ கம்பேக் பண்ணாலும் அப்போ வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இல்லை ஃபார்மே இல்லை டச்சும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு அது சாலமன் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் ஆக்சுவலாக ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனார் அவரோட அந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிர்க்க அந்த பிக் ஹிட்டிங் எபிலிட்டி ஸோ கிரவுண்ட் அவுட்டெலாம் வெளியே சார் ரெண்டு சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக் சைடில் ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் மேரினா இப்படி தான் விளாடுவார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனலைசேஷன் கிரியேட் பண்ணி வச்சார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணாது தான் உண்மை ஆனால் போன மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் பால் வந்து நாலு விக்கெட் எடுத்தார் ஸோ வந்து அதே கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்தது அவர் வந்து நாலு விக்கெட் எடுத்தது பட் ஆனால் ரீசெண்டான பவுலர் தான் பட் ஆனால் நாலு விக்கெட் எடுத்து கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் தான் பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான பேட்ஸ்மேன் செட்டில் ஆகிட்டார்னா ஆனால் அவர் செட்டில் ஆட விட மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் இங்கே பிரச்சனை அடுத்து கிரேகர்வேன் பிரண்டன் டெய்லர் சீன் வில்லியம்ஸ் சிக்கந்த ராசா ஸோ இந்த நாலு பேட்ஸ்மேனையுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் ப்ரைவேட் பண்ணுவாங்க ஜிம்பாபேவோட பேட்டிங் லைனப்பில் இப்போ கிரேக் ஏர்வேனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டீமில் நான் சொன்ன மாதிரி தான் விராட் கோலி எப்படியோ இப்போ ஒரு அயர்லாண்டை வந்து பால் பிரைன் எப்படியோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிரேக் ஏர்வின் பிரண்டன் டைலர் ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க தான் நான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பது ஓவரும் கேப்பபிலிட்டி எடுத்து அந்த ஓவர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்து கொண்டு போய் முடிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு பேட்ஸ்மேன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே அடுத்து சீன் வில்லியம் சிக்கந்தர் ராசா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து ஜிம்பாபே சைடில் அவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லை ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா சீன் வில்லியம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெக்னிக்கலான ஒரு பிளேயர் அதே சமயம் சிக்கந்தர் ராசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அக்ரெசிவான பிளேயர் ஸோ இது ரெண்டு தான் ஒரு வித்தியாசம் சீன் வில்லியம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலாக ஆடுவார் அவராலே ஐம்பது ஓவர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் மேட்சை முடிச்சு கொடுக்க முடியும் பட் சிக்கந்தர் ராசா ரொம்பவே அக்ரெசிவ் ஆடுவார் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி பாலில் அதிக ரன் அடிக்க முடியுமோ அதை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கந்தர் ராசா அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே விக்கெட் டேக்கர்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் பாலாக இருக்கட்டும் இவங்க கண்டிப்பாக வந்து விக்கெட் டேக்கர்ஸ் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கந்தர் ராசா பண்ணலாம்னா கூட ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் தான் சொல்லுவாங்க ஜிம்பாபேக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் மோர் முட்டம்பாரி பாமி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ண ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு பீட்டர் மூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டெக்னிக்கலாக ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட போனாங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா ரேயன் பர் டொனால்ட் ட்ரிப்பானோ கேஎல் ஜார்வீஸ் டெண்டாய் சட்டாரா ஸோ இங்கே வந்து பேர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான ஆல்ரவுண்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டிங் ரொம்ப லோயர் ஆர்டரில் வந்தாலும் டீமோட கான்ட்ரிபியூஷன்ன்றது ரொம்பவே வந்து நிறையா இருக்குதான் சொல்லுவேன் இவர் அடித்த அந்த ரெண்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்கோருமே ஒரு இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்பாபே சைட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிம்பாபே சீரியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து பேக் ட்ராப்பில் இருந்தாலும் பட் ஆனால் இவரோட இன்னிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஆர்டரில் ரொம்பவே ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு இன்னிங்ஸாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து டொனால்ட் ட்ரப்பனோ ஜார்வீஸ் சட்டாரா ட்ரப்பனோவை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிப்பனோவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சீரியஸ் நடக்கக்குள்ள ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருந்தார் பட் ஆனால் அந்த டைமில் டெண்டாய் சட்டாரா ஸோ அவர் வந்து எஃபெக்டிவாக இல்லை பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டாரா ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கா ட்ரிப்பனோ ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லை ஸோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இருந்ததே கிடையாது ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பவுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே மாறி மாறி தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்பா பைக்கிட்ட கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கந்த ராசாவோ சீன் வில்லியம்ஸ் கிட்டே இருக்கும் அதே கேல் ஜார்விஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரியிலேருந்து மீண்டு வந்தார் ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சீரியஸும் இது நடந்தது ஸோ ஒரு ஒரு மேட்ச் ஸோ அந்த மாதிரியே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல் ஜார்விஸ் வந்து பண்ணிங்கன்னா ஆனார் பட் ஆனால் அவங்களோட பிரேக் த்ரூ பவுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி தான் தெரியும் ரெண்டு சீரியஸாக வந்து செம்ம ஃபார்மில் இருக்கார் வந்து அந்த ஒவ்வொரு சீரியஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக அடிச்சுட்டு வராரு அவர் அவரோட ஸ்டாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டீமுக்கு நீங்கள் அவர் கூட கேப்டனாக போய்ட்டு சீன் வில்லியம்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டீம் ஒன் சேஃப் டீம் இதை நீங்கள் வந்து ஸ்மால் லீக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டீம் டூ பார்ப்போம் டீம் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கிராண்ட் லீக்கில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஓகே நான் காசு போனால் பரவாயில்லன்னு போடுறவங்க வந்து ஷார்ட் லீக்கில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டன் டெய்லர் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா பால் ஸ்டெர்லிங் போட்டர்ஃபீல்டு சாலமன் மேர் ஆல்ரவுண்டர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடியர் சீன் வில்லியம்ஸ் ஷிகந்தர் ராசா ரேயான் பிரல் பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங் முர்டாக் ஜார்விஸ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங் நீங்கள் கேப்டனாகவும் வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டாக வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் நாள் ரொம்ப ரிஸ்கான டீம் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வந்து அவரும் டிம் முட்டாகும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமிலர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் முட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் லைன் அண்ட் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கின்கும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் பட் அது இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆஃப் த லென்த்தில் போட்டு பேட்ஸ்மேனை பீட் பண்ண வைப்பார் ரேங்கினை பொறுத்த வரைக்கும் அது காரணம் அவர்கிட்ட இருக்க பேஸ் முட்டா கிட்ட அந்தளவுக்கு பேஸ் கிடையாது பட் ஆனால் அவர்கிட்ட லைன் அண்ட் லென்த் இருக்குது அதேமாரி இவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸும் இருக்குது லைன் அண்ட் லென்த் இருக்குது ஸோ வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருப்பார் போன மேட்ச் அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு மேட்சாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்தளவுக்கு விக்கெட் எடுக்கல ஸோ அந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரேங்கினை கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன் அதேமாதிரி போட்டர் ஃபீல்டு ஸோ அதே அயர்லாண்டில் தான் நான் வந்து போயிருக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா நான் வந்து கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸில் எடுத்துருக்கிறதுனால நான் வைஸ் கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அயர்லாண்டு இருக்கு அயர்லாண்டுக்கே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கேன் அந்த டீமுக்கே போயிருக்கேன் ஸோ வில்லியம் போர்ட்ரு ஃபீல்டு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யாருமே பிக் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வில்லியம் போர்ட்ரு ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேட்ஸ்மேன் நான் எப்பயுமே ட்ரீம் லெவலில் டெக்னிக்கலான பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப நம்புவேன் ஸோ அந்த வகையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்காக ரிஸ்காகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு பிளேயரை போட்ட மாதிரி இருக்கும் அவர்கிட்ட அந்த ப்ராப்ளமே அந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் அவர் அது கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு ஸோ அதுதான் அவர்கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை மேபி இந்த மேட்ச் வந்து ஃபயர் ஆனார்னு இந்த டீம் வந்து கண்டிப்பாக மேல வரத்துக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவலில் என்னோடய டீம் டூ இதை வந்து நீங்கள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கிராண்ட் லீக்கில் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் காசு போனாலும் பரவாயில்ல நான் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் ஷார்ட் லீக்கில் நான் அப்போ மட்டும் நீங்கள் ஷார்ட் லீக்கில் இந்த டீம் பயன்படுத்தலாம் இந்த லெவல் விக்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட டீம் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அயர்லாண்ட் வர்சஸ் ஜிம்பாபே மேட்சுக்கு ஸோ விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டன் டெய்லர் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஆடர் சிக்கந்தர் ராசா சீன் வில்லியம்ஸ் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேக் எர்வின் பால் ஸ்டெர்லிங் பால் பிரைன் வில்லியம் போட்டர்ஃபீல்டு பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிம் முர்டாக் ரேங்கின் சட்டாரா என்னோடய டுவெல்த் மேனாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜேம்ஸ் மக்களம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் வில்லியம்ஸை சீன் வில்லியம்ஸை கேப்டனாகவும் பால் ஸ்டெர்லிங்கை வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்னோடய லெவல் விக்கெட்ஸ் டாட் காமோட டீம் ஸோ இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனை தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சுந்தர் ஆடம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இந்த டீம்ஸில் நான் வந்து எதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணனா அந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் டெலகிராம் சேனல் அண்ட் ட்விட்டர் ஸோ ரெண்டு திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட் அப்டேட்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ அதோட ரெண்டு தோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி